போலிங் செட் ஆகல இந்த என்ன கேட்டாக்கா ரொம்ப ட்ரஸ்டியாக இருந்தது போலிங் அவங்க வந்து எதோ வந்துட்டு புதுசாக ஏதோ ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு மேட்ச் விளாடுற மாதிரி விளாண்டாங்க சேஸ் வந்து ப்ரில்லியன்ட் சேஸ் அதாவது எல்லாரும் சூரியகுமாரை வந்து கருச்சி வசப்பாடினாங்க கொட்டினாங்க ஆனால் நேத்தி அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சார் நான் தான் கிங் அப்படின்ட்டு காமிச்சிட்டாரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு தோனி கிடச்சிருக்காரு அது சூரியகுமாரோட பெட்டர் அவர் யாருன்னா ரிங்கு சிங் ஸோ ரிங்கு சிங் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஏன்னா கூல் ஹெட் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரியலாகவே பயங்கர அசட் அது ரிங்கு சிங் நமக்கு செலக்டாஸ் வந்து பேட்டிங்கும் போலிங்கும் வந்து தான் போகுதுன்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப தப்பு இப்போ ரோஹித் சர்மா தலையை பிடிச்சின்னு தரார் ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பும்ரா ஓடுறாரு ஒரு பக்கம் சிராஜ் ஓடுறாரு ஒரு பக்கம் எல்லாம் பா போலர்ஸ் எல்லாம் ஷாமி ஓடுறாரு இந்த மாதிரி எங்கே எல்லாரையும் ஹைட் பண்ணுறது இவங்க மூணு கண்ட்ரி கிட்ட பிச்ச வாங்கணும் இந்தியா அந்த மாதிரி ஸ்ரேயசையர் இந்த ஸ்குவாட்ல வந்துட்டா இப்ப இருக்கிற டீம்ல வந்துட்டு யாரோட பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு டேஞ்சரா இருக்கும் யார் வெளில போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அவர் வராம இருக்குது நல்லது இந்த கில் அண்ட் ஸ்ரேயசையர் வந்து பெயிலியர் அது வந்து என்ன கேட்டாக்க தேவர் எக்ஸ்போஸ் இந்தியன்ஸ் வெர் சோக் ஆக்சுவலா கோலி ரோஹித் அப்படியே ஒதுக்கிடுவாங்க டி டுவெண்ட்டில அது ரொம்ப தப்பு அது ரோஹித் சர்மா இந்திக்கும் கில்லர் பேட்ஸ்மேனும் கோலி வந்து ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் ஓகே அவர்லாம் நாலு வருஷம் இன்னும் ஈஸியாக விளாடுவார் கோலி ஒன் இண்டியா ஹவுசர் நேர்களுக்கும் வணக்கம் நேற்று நடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி டுவெண்ட்டி போட்டியில் இந்தியன் டீம் லாஸ்ட் பாலில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பரபரப்பாக வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இந்த வெற்றி வந்துட்டு இந்தியன் டீம் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் கொண்டாடும் இதே ஆஸ்திரேலியா பகேன்ஸ்டா ஃபைனல் போட்டியில் தோல்வியை சந்திச்சதுனால இந்த வெற்றியை வந்து அவங்க ஒரு பைலட்ரல் மேட்ச்லாம் வந்து நாங்கள் பெருசாக கண்டுக்கல அப்படிங்கிறது போல தான் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க ஆனாலுமே சில பேர் வந்து அந்த வெற்றியும் கொண்டாடி இருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்சை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய பேசுறதுக்காக சீரியர் மோஸ்ட் கிரிக்கெட் பிளேயரான டாக்டர் வி வி கிரி அவர்கள் இருக்காங்க அவங்க கூட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் Okay. Best of three. Uh, quick best of three. Uh, in the future, this is the problem in the future. In the England and New Zealand, there is a problem in the future. That is the super over. It is a big deal. The uh, World Cup finals is the same. It is clear. That is the first leg, second leg, best of three. It is the IPL format. No, sir. What do you say about that? You can take a final in sports. சோ அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு ஃபைனல் வைக்கும் போது கிரிக்கெட் மட்டும் எப்படி மூணு ஃபைனல் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற क्वेश्चन சேர்த்து வைக்கறாங்க சி மத்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து இட்ஸ் நாட் a கேம் ஆஃப் லக் ஓகே இது வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு பேரு கேம் ஆஃப் ग्लोரியல் அன்சர்டனிட்டிஸ் னு சொல்வாங்க எப்ப இது இது ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளேயர்ஸ் வந்து 퍼ஃபார்மன்ஸே ஒரு அரை கூட ஒரு நாள் நல்லா 퍼ஃபார்ம் பண்ணா ஒரு நாள் பெரிய இந்த ফুটবলலாம் அப்படி கிடையாது ஸ்கில் இருந்ததுன்னா அவன் இன்னிக்குமே மெஸ்ஸி ஆகட்டும் இல்ல ரொனால்டோ ஆகட்டும் அவங்க என்னைக்குமே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கிரிக்கெட்ல மட்டும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு செகண்ட் திங் இந்த பிட்ச் பிஹேவியர் வெதர் பிஹேவியர் அது வேற இருக்கு கிரிக்கெட்ல அதனால என்னது அந்த அன்சர்டனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த கேம் வந்து அந்த கேமோட ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது இது வந்து எப்படி நீங்க ஒன்பது மேட்ச் வைக்கிறீங்க ஏன்னாக்க ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்க கூடாது கிளியரா வந்து லாஸ்ட் போர்ட்ல வரணும் அப்படின்ட்டு வைக்கிறேங்க இப்ப நான் சப்போஸ் நியூசிலாந்து வந்து போர்த் பிளேஸ் இருக்கு அவங்க வந்து செமிஃபைனல்ஸ்ல இந்தியாவை அப்செட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல்ஸ்லயும் அப்செட் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாக்க போர்த் பிளேஸ்ல இருக்கிற பிளேயர் வந்து வேர்ல்ட் கப் வின்னர் அப்படி ஆயிடும் ஒன் டூ த்ரீ வந்து பைத்திக்காரன் ஆயிடும் ஸோ அது இருக்கக்கூடாது அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஓகே ஸோ நீங்க வந்து இந்த சில பேருக்கு வந்து சாரி சில பேருக்கு வந்து இந்த த்ரில் ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது லாஸ்ட் பால் ஒரு ரன்னு இது அது இந்த பெட்டிங் பண்றவங்க மேட்ச் பிக்ஸ் பண்றவங்க அவங்க எல்லாம் கொண்டாட்டம் நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 Okay. For example, uh, if you have a boundary line, you can do two sides. If you have a ball, you can benefit from the other side. This is what it is. The deciding cup is to take a certain winner. Okay. Uh, that's what I feel. 
ஓகே சார் ஸோ நேற்று மேட்ச் பற்றி பார்க்கும்போது இந்த மேட்சில் வந்துட்டு இந்தியா வின் பண்ணாத அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு நினச்சோம் ஆனால் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் விக்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா இது வரைக்கும் சேஸ் பண்ணதுலேயே டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னலில் ஹையஸ்ட் நேற்று தான் சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மேட்ச் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இது வந்து எதிர்பார்க்காத வெக்டரி தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங் அப்போ வந்து இந்தியன் போலர்ஸ் கொஞ்சம் சரியாக போடலை எஸ்பெஷலி பிரசித் கிருஷ்ணா ரொம்ப மட்டமாக போட்டார் ஈவன் பிஷ்னாய் கூட சரியாக போடலை ரொம்ப பேட் பால்ஸ் நிறையா போட்டார் பட் ஆர்ஷ்தீப் சிங் ஓரளவு சுமாராக போட்டார் அண்ட் முகேஷ் குமாரும் சுமாராக போட்டார் ரெண்டு பேரும் ஆக்சார் பட்டேல் கொஞ்சம் அறக்குறையாக தான் போட்டார் அதனால் போலிங் செட் ஆகலை என்னை கேட்டாக்க ரொம்ப ரஸ்டியாக இருந்தது போலிங் அவங்க வந்து ஏதோ வந்துட்டு புதுசாக ஏதோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு மேட்ச் விளையாடுற மாதிரி விளாண்டாங்க அதனால் சரி சரியாக போடலை போலிங் அப்புறம் கொஞ்சம் இதுவாகிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஓகே அதை அடித்தாங்க ப்ராப்ளம்னா சேஸ் வந்து பிரில்லியன்ட் சேஸ் அதாவது எல்லாரும் சூரியகுமாரை வந்து கருச்சி வசப்பாடி நாங்கள் கொட்டினாங்க ஆனால் நேத்தி அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சார் நான் தான் கிங் அப்படின்ட்டு காமிச்சிட்டாரு ஆனால் சூரியகுமார் யாதவ் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக அந்த டி டுவெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் மட்டும் தான் விளையாடுறாரு ஓடியல் இப்போ வரைக்கும் தான் ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறதுனா அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கு அதுதான் வந்துட்டு ஃபைனல் போட்டியில் அவர் திரும்பவும் காட்டியிருந்தாரு ஸோ அதை ரெண்டு எப்படி கம்பேர் பண்ண முடியும் சரி இதில் என்னென்னாக்க ஓடியில் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணுறது அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி டுவெண்ட்டியில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரன்னை கண்டெயின் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அட்டாக் பண்ணும்போது சார் போலிங் ஆல்சோ என்ன பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் போலிங் தான் போடுவாங்க டி டுவெண்ட்டியில் வேறஸ் ஓடிஐயில் வந்து தே அட்டாக் ஃபார் விக்கெட் எல்பர் புள்ளி வேணும் அது ஒன்றுலாம் நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு ரீசன் செகண்ட் வந்து இவரே ஒரு செல்ஃப் இம்போஸ்டு ஒரு ரூல் ஒன்று போட்டு பெற இது மாதிரி ஒன்று அடிக்கணும் அடிக்கூடாது அப்படி அறகுறைய மனசோடு விளையாடி இவர் ஒன்றும் அந்த ஓடிஐக்கு செட் ஆகல ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் செலக்ஷன் ரொம்ப தப்பாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஓடியை நம்ம பார்த்தோம் ஸ்வீப்பே அடிக்காமல் அடித்து ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்ட்டிலாம் அடித்து வின் பண்ணி கொடுத்தார் இந்தியாவுக்கு ஆமாம் ஸோ அது வந்து என்னென்னாக்கா அப்போ வந்து ஹி வாஸ் ஏபிள் டு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடிஞ்சது பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அவர் வந்து பழையபடி அந்த ஷார்ட் செலக்ஷன் போகிறா இருக்கிறதுனால அவர் அடிக்க போகணுமா அடிக்க வேணாமான்னு ஒரு டவுட்டில் இருக்கார் இப்போ இந்த கே எல் ராகுலுக்கு அதே இது தானே கோலிக்கும் கே எல் ராகுல் அன்றைக்கி அதானே பண்ணாங்க அழகாக அவங்க ஒழுங்க ஒரிஜினல் கேம் விளாண்டாக்கா அழகாக ஸ்கோர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கும் அவங்க ஏதோ ஒரு தனக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு விதிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தான் விளாடணும் பிளாக் பண்ணி தான் விளாடணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இவரும் ஒரு அறக்குறை இருக்கார் பட் நான் என்ன சொல்கிறேனாக்கா மென்டல் இது வந்து மென்டல் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபிசிக்கலி வந்து அவர் வந்து ஒரு டவுன்ஃபால்லாம் ஒன்று கிடையாது ரெண்டாவது வந்து அந்த ஃபைனல்ஸில் இவர் அவுட் ஆன போது இவருக்கு என்னென்னா இவர் அப்போ தான் வந்திருக்காரு கிட கிட கிட்ட விக்கெட் போயிட்டு இப்போ கடைசியில் நாலு டெய்லண்டர்ஸ் நாலு நாலு பால் கேஸ் ஓகே ஓகே அதனால் இவருக்கு வந்து அடிக்கிறது தான் வேணாமான ஒரு டைலமாக வந்துருச்சு அடிக்கிறதுக்கு இவர் செட் ஆகலை ஃபஸ்ட்டு இவர் பாலை சரியாக செட் பண்ணலை அதனால் அந்த கன்ஃபியூஷனில் வந்து அவர் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு மற்றபடி வந்து டி டுவெண்ட்டியில் அவர் தான் முதல்லையே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு ஃபைட் பண்ணுங்க தைரியமாக ஆடுங்க ஒன்று கவலைப்படாதுங்க எதை பற்றி கவலைப்படாதுங்க தைரியமாக ஆடுங்க கீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபார் த கண்ட்ரி அப்படின்னு ஸோ அதுதான் பண்ணார் நேத்தி பிரமாதமாக ஆடி இது பண்ணிட்டாங்க இஷான் கிருஷ்ணாவும் பிரமாதமாக ஆடி ஆஸ்திரேலியாவை வந்து அழ விட்டுட்டாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு லிட்ரலாக வந்து அழ விட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் ஒன்று சொல்லணும் நான் ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு தோனி கிடச்சிருக்காரு ஆமா அது சூரியகுமாரோட பெட்டர் அவரு யாருன்னா ரிங்கு சிங் ஏன்னாக்க சூரியகுமார் வந்து கடைசியில எப்ப பாரு விட்டு போயிடுறாரு கடைசியில இந்த நாட் அவுட்ல வருது இல்ல அந்த லாஸ்ட் பத்து ரெண்டு இருக்கும் போது அவுட் ஆயிட்டு போயிடுற மாதிரி பட் இவர் வந்து ரிங்கு சிங் நிறைய மேட்ச் அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு நமக்கு நான் அவர் அவுட் ஆகி பார்த்ததே இல்ல எல்லா மேட்சும் நாட் அவுட் தான் வராரு இந்த ஐபிஎல் பிகினிங்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ரிங்கு சிங் வந்துட்டு அந்த ஃபார்ம் வந்து கன்சிஸ்டன்டா கொண்டு வந்துட்டே இருக்காரு அந்த பினிஷர் ரோல்கான அந்த ஃபார்ம் அதுதான் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அவரோட ஷார்ட் செலக்ஷன் வந்து பிரில்லியண்டா இருக்கு எந்த பால் அடிக்கணும் எந்த பால் அடிக்கக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப அழகா அது பண்றாரு ரெண்டாவது சில அவர் மீட்டிங் த பால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அதாவது எக்கச்சக்க மென்டல் பேலன்ஸ் இருக்கு அவர் சும்மா அனாவசியமா அந்த டார்கெட்டை பார்த்துட்டு
சரி இப்போ என்ன கொஸ்டின்னாக்க சூரியகுமார் யாதவ் ஓடிஐயில் அவர் எடுத்தாங்க ஃபைனல்ஸில் கூட எடுத்தாங்க அவர் இல்லைன்னா வேற யார் ஓகே டீமில் ஆள் இல்லை நான் வந்து முதலேருந்து சொல்லியிருக்கேன் ரிங்கு சிங் வேர்ல்ட் கப் டீமில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ரிங்கு சிங் அப்புறம் அஸ்வின் ரெண்டு பேரும் இருக்கணும்ட்டு முதல்லேருந்து சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பழையதே எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அதனால் வந்து ரிங்கு சிங் மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தாக்கா சூரியகுமாரை ட்ராப் பண்ணியிருக்கு ரிங்கு சிங் வச்சுருக்கலாம் ஸோ இவர் இது பண்ணாக்க கட்சியில் என்ன வேற யாரை போடுறது வழி இல்லாமல் இவரை வச்சுருந்தாங்க ஓகே ஹர்திக் பாண்டியா இன்ஜர்டு வேற அதனால் இவரை வச்சுருந்தாங்க ஃபெயிலியராகவும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால தான் பேட்டிங் ஆர்டர் வந்து கடைசியில் வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் வந்து இவருக்கு முன்னாடி ஜடேஜாவை அமைச்சாங்க அதுவே பெரிய கொஸ்டின் ஆயிடுச்சு ஏன் ஜடேஜாவை முன்னாடி அமைச்சாங்க ஐயோ அப்போ இவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லையான்னு ஆமாம் நம்பிக்கை இல்லை ஓகே ஏன்னா இவர் வந்து ஷார்ட் செலெக்ஷன் பூராக இருக்குது எந்த பால் அவுட் ஆகுதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காரு அதனால் இந்த ப்ராப்ளமு பட் இவர் என்ன பண்ணணும் டிட்டர்மெண்டாக நாட் அவுட்டில் வர ட்ரை பண்ணணும் அதுதான் முக்கியம் இவருடைய கேப்பபிலிட்டி பற்றி யாருக்கும் கவலை இல்லை இவர் எந்த பா போலரும் அடிப்பார் அந்த மாதிரி ஆனால் அவுட் ஆகிறதுக்கு கூடாது நாட் அவுட்ல வரணும் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பினிஷ் த மேட்ச் ஓகே இப்ப ரிங்கு சிங் மாதிரியான பிளேயர் யங் பிளேயர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா சில மேட்சஸ்ல வந்து அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அவங்களோட ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது அதாவது ஐபிஎல் இருக்கட்டும் அதுக்காக அப்புறம் இந்தியன் டீமுக்கு வந்து அந்த ஏர்லி டைம்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ இதன் காரணமா அந்த பிளேயர்ஸ் மீது அதிகப்படியான நம்பிக்கையும் அழுத்தமும் ஒரு வைக்கப்படுது இவங்க தான் வந்து நமக்கு வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க இவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பா சொதப்பவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அழுத்தம் அவங்க மீது வைக்கும் போது இம்பார்ட்டன்டான மேட்ச்ல வரும்போது அவங்க சொதப்புறது வாடிக்கா மாறுது ஸோ நம்ம இந்தியன் டீமோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை அவர் எந்த இடத்துல அவுட் ஆறாரு அவரோட வீக் பாயிண்ட் என்ன எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா எல்லா மேட்சும் அவர் பிடிஷ் பண்ணி நாட் அவுட்ல வர்றாரு இல்லைன்னா பேட்டிங் சான்ஸே கிடைக்காம இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரெஷர்ல முன்னாடி அமுச்சு நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ் அமுச்சு இவரை டெஸ்ட் பண்ணணும் லாங் இன்னிங்ஸ் விளாட முடியுமா அப்புறம் தான் டிசைட் பண்ணணும் வெதர் இஸ் கேப்பபிள் ஆர் நாட் பட் நீங்க எந்த பிளேயர் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஈவன் கே எல் ராகுல்லே அவ்வளோ டெக்னிக்கலி த பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் இன் இந்தியா அவரே வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் போய் அதெல்லாம் ஆயிருக்கு பட் எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும் கோலிக்கு மூணு வருஷம் பேட்டிங்கே வரல ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்க கன்சிஸ்டன்சி தான் இம்பார்ட்டன்ட் அதில் எனக்கு வந்து ரிங்கு சிங் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஏன்னா கூல் ஹெட் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அவர் வந்து இதுவாக நேற்று கூட எவ்வளோ அனாவசியமாக வந்து கூலாக காமாக அந்த ரன் ரன்னருக்கு வந்து தட்டி கொடுத்து டோன்ட் வரின்லாம் சொல்லி நல்லா விளையாடி கொடுத்தாரு ரியலாவே பயங்கர அசட் அது ரிங்கு சிங் நமக்கு ஓகே ஸோ நேற்று மேட்ச்சில் இந்தியாவோட பவுலிங் அப்புறம் ஃபீல்டிங் பார்த்தோம்னா ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு பவுலிங் கூட விட்டுலாம் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பிச்சு செட் ஆகலன்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே பவுலிங் ஒரே மாதிரி தான் ஒத்துழைச்சது ஆனால் ஃபீல்டிங்னு பார்க்கும்போது இந்தியா நிறைய கேச்சஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணாங்க ரொம்ப புவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் போல தெரிஞ்சுது இந்தியா கிட்ட நீண்ட காலம் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையாக அந்த ஃபீல்டிங் இங்கிறது மாதிரி இருக்கு இது எப்படி எடுக்கிறது ஐ பிளேம் த கோச் Okay. And selectors also. Selectors are the batting and bowling on the top of the board. That's very tough. Minimum fielding is not good. If the player is even batting, he can score the Ranji Trophy in the preliminary matches. He can drop it. He is a weak field. But he is a big one. 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 That's why I am saying that he is a big one. 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 இப்ப எவ்வளவு பேரை கேப்டன் மறைச்சி வைப்பாரு நீங்க தான் பாத்தீங்க நம்ம ரோஹித் சர்மா தலையை பிச்சின் தருவார் ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பும்ரா ஓடுறாரு ஒரு பக்கம் சிராஜ் ஓடுறாரு ஒரு பக்கம் எல்லாம் போலர்ஸ் எல்லாம் ஷமி ஓடுறாரு இந்த மாதிரி எங்க எல்லாரையும் ஹைட் பண்றது அது மாதிரி ஸோ ஃபீல்டிங் இல்லைனாக்கா ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து கோச் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபீல்டிங் ப்ராக்டிஸ் நிறைய கொடுக்கணும் ட்ரில் நிறைய கொடுக்கணும் ரெண்டாவது ஃபீல்டிங்கை முடிச்சுட்டு தான் பேட்டிங் போலிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் ஓகே நாங்கெல்லாம் அப்படிதான் பண்ணுவோம் இதை இவங்க என்ன பண்ணா ஸ்ட்ரைட்டே பேட்டிங் போலிங் கடைசியில் ஒரு நாலு ஷார்ட் ஃபீல்டிங் கொடுப்பாங்க அது தட் இஸ் ந
என்ன <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டாவது ஃபீல்டிங் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம கப்பை எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இருபது முப்பது ரன் இது பண்ணாமல் அப்புறம் முக்கியமான வைட்டல் பிளேயருக்கு இப்போ அந்த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ட்ராவிஸ் ஹெட் இருந்தானே அவனுக்கு வந்து ஒரு கேட்ச் விட்டு வச்சுக்கோங்க அவன் எங்கே போய் நிற்பான் நூற்றி இருபதுல போய் நிற்பான் அதனால நீ ரன் அடிக்காட்டோ கூட கேட்ச் விடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ நேற்று போட்டியில் பார்க்கும்போது வந்துட்டு ருத்ராஜ் கேக்வா டைமண்ட் டக் அவுட் ஆயிருக்காரு அவர் வந்துட்டு எந்த ஒரு பால் சந்திக்கல ஆனா ஜெய்ஸ்வால் கூப்பிட்ட கால் காரணமா அவர் ரன் ரன் வேலை ட்ரை பண்ணி விக்கெட்டை பறி கொடுத்துருக்காரு ஸோ கண்டினியூஸா வந்துட்டு ருத்ராஜ் அவருடைய டேலண்டை காட்டுறதுக்கு தவறிக்கிட்டே வர்றது வந்து எப்படி பார்க்கலாம் அவர் மற்ற எல்லா பிளேயர்ஸும் இன்டர்நேஷனல் மேட்சஸ்ல அவங்களுடைய டேலண்டை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆனா ருத்ராஜுக்கு மட்டும் தொடர்ந்து இந்த வாய்ப்பு வந்து அதுக்கான சான்சஸ் கிடைச்சாலுமே மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ருத்ராஜ் வந்து இஸ் அ குட் பேட்ஸ்மேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் அண்டு இந்த மாதிரி ரன் அவுட் வந்து ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு தூரம் ஆயிருக்கு ஸோ அவர் வந்து அதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்டு நேத்தி மிஸ்டேக் ஃபுல்லாக இவனோடது ஜெய்ஸ்வால் மிஸ்டேக் அது அவன் இப்போ வந்துட்டு திரும்பி வந்துட்டான் அது ரொம்ப தப்பு அது முதல்லே கால் பண்ணணும் அது இவரும் கால் பண்ணணும் இவரும் பிளைண்டாக ஓடக்கூடாது இவரும் கொஞ்சம் சேஃப்டி பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த த்ரோ வந்து எந்த எண்டில் வேணால் அடிப்பாங்க இவர் ரெண்டுலேயும் அடிப்பாங்க அந்த நான் ஸ்ட்ரிக் ரெண்டுலேயும் அடிப்பாங்க ஆனால் அது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது ஸோ கொஞ்சம் லெவல் ஹெட்டாக இருந்தால் தான் ரன் ரன் அவுட் ஆகாமல் இருக்கு பட் ருத்ராஜ் கேக்கோட ஃபீல்டிங் வந்து எனக்கு பயங்கர சஸ்பெக்ட் நான் வந்து சிஎஸ்கேலேயே பார்த்துருக்கேன் அவர் கேட்ச் பிடிக்கிற விதமே தப்பு எல்லாரும் கேட்ச் எப்படி பிடிப்பாங்க இவர் வந்து இப்படி பிடிப்பார் அதுவே தப்பு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் அவர் கேட்ச் பிடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அது அது இல்லைனா வைட்டெல்லாம் போயிடும் அப்புறம் ஃபீல்டிங்னால ட்ராப் பண்ண முடியும் பட் இஸ் அ குட் பேட் அதர்வைஸ் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ மேட்சஸ்க்கு வந்துட்டு ஸ்ரேயஸ் ஏர் ஸ்குவாடுக்கு வந்துருவாரு அவர் வந்து வைஸ் கேப்டன் போஸ்டிங்கும் கொடுக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ரேயஸ் ஏர் இந்த ஸ்குவாடில் வந்துட்டா இப்ப இருக்கிற டீம்ல வந்துட்டு யாரோட பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு டேஞ்சரா இருக்கும் யார் வெளில போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அவர் வராம இருக்குது நல்லது ஸ்ரேயஸ் ஏரே வரவான நினைக்கிறீங்க வந்து குட்டையை குழப்பத்துக்கு மேல வராம இருக்குது நல்லது ஆனால் அப்படி பார்த்தாக்க கடைசியில் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான இது 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 இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இஷான் கிருஷ்ணன் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் சூரியகுமார் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் ஸோ கொஞ்சம் இது தான் அத்திக்க ஒரு மாதிரி ருத்ராஜ் தலையில் கை வைப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா ருத்ராஜ் தான் வைஸ் கேப்டனாக இருக்கார் ஸோ வைஸ் கேப்டன் பொறுப்பு அவர் வைஸ் கேப்டன் போது ருத்ராஜோட பிளேஸ் தான் டவுட் ஆகுமா இல்லை மிடில் ஆர்டரில் யாராவது தூக்குவாங்களா மிடில் ஆர்டரில் யார் இருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஷான் கிருஷ்ணன் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் சூரியகுமார் யாதவ் சூரியகுமார் யாதவ் கேப்டன் ஒரேடிக்கூடாது <laughs> 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 நம்ம கண்ட்ரி ஒன்றும் இல்லை மற்ற கண்ட்ரியில் மைக் கேட்டிங்ல இந்த வேர்ல்டு கப்பே தொலைச்சிருக்காங்க ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் பாடி அது மாதிரி ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் வந்து இனிஷியலாக ஆடவே கூடாது அது அது வந்து டேவிட் பார்னர் நான் பார்த்துக்கிறேன் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் வந்து டெய்லி ஹாஃப் அன் அவர் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தரவாக இருந்து அது கூட முப்பது நாற்பது ரன் அடித்த பிறகு தான் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடும் ஓகே இந்த சுவிட் முதல்ல அன்னைங்கனாக்க டெஃபினட்டாக நீங்கள் அவுட் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து மசில் மெமரியை வேறு மாதிரி ஸோ அதனால் அவர் வந்து திலக் வர்மா நேத்தியெல்லாம் அந்த கேம் எனக்கு பிடிக்கல ஓகே சார் ஸோ ஒரு வேர்ல்ட் கப் தோத்துட்டு அடுத்த சில நாட்கள்லேயும் வந்துட்டு ஒரு பைலட்டல் மேட்ச் நடக்குது இதில் வந்து இந்தியா அவங்களுடைய டாமினன்ஸை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ரசிகர்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து அதில் பெருசாக சாட்டிஸ்ஃபேஷனில் தான் சொல்லணும் ஒரு வேர்ல்ட் கப்பை விட்டுட்டு இதில் ஜெயிக்கிறதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படி பார்க்கலாம் இது வேர்ல்ட் கப் தோத்தாலும் பரவாயில்ல இதில் வின் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை வேர்ல்ட் கப் நம்ம தோத்ததுக்கு மெயின் காரணம் வந்து ஆஸ்திரேலியன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் அவங்களோட ஹோம் ஒர்க் ரொம்ப தரவாக இருந்தது அந்த நான் பிச்சை பிளேம் பண்ணவே மாட்டேன் பிச்சில் பெரிய விஷயம் எல்லோரும் வந்து பிச்சை பற்றி ஏதோ சொல்கிறாங்க ரொம்ப தப்பு அது ப
இவங்களாம் வந்து இந்த செல்ஃப் இம்போஸ்ட் கர்ஃப்யூ மாதிரி வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்லோ பேட்டிங் ஆடி அந்த சரியாக பவுலருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து டாட் பால் நிறையா கொடுத்து நல்ல அந்த பீக் இருபத்தி அஞ்சு ஓவருக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி அடிச்சு இதெல்லாம் வந்து சூசைடல் இன்னிங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வளர்ந்து இவங்களே கட்டுன்னு தாங்க அதுதான் டேர்னிங் பாயிண்ட் அது அதுதான் மேட்ச் தோத்ததுக்கு காரணம் ஏன்னா டெஃபினட்டாக அந்த விக்கெட்டில் இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி முந்நூறு ரன் வந்து வந்துரு வரக்கூடிய விக்கெட் அது ஸோ அதை வந்திருக்கும் இவங்க ஒழுங்க விளாண்டாக்க அண்ட் ரோஹித் சர்மா இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக வந்துருக்கும் அவர் பாவம் நாற்பது ரன் அவுட் ஆகிட்டு போய்ட்டு நாற்பத்தி ஏழு ரன் அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டார் மற்றபடி இந்த கில் அண்ட் ஸ்ரேயா செய்யற வந்து ஃபெயிலியர் அது வந்து என்ன கேட்டாக்க தேவர் எக்ஸ்போஸ்ட் ஓகே ஏன்னா இப்போ ஸ்ரேயா செய்யறதுக்கு வந்து ஃபுட் மூமெண்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாரு அவர் நின்னத்துலேருந்து விளையாடுறாரு அப்புறம் ஷார்ட் பால் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்காரு பயந்துட்டு அதனால இன்னும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டம் போட்டு அவுட் சிங் போட்டோடனே இவருக்கு என்ன பண்ண நின்னத்துலேருந்து பேட் எப்படி நீட்டி மாட்டிருந்தாரு ஸோ அதனால கொஞ்சம் வீக் பாயிண்ட்லாம் இருக்கு பட் என்ன கேட்டாக்க இது வந்து பியோர்லி ஆஸ்திரேலியாவோட பிரில்லியன்ட் பிளான் அப்புறம் சூரியகுமாருக்கு எப்படி அவங்க பிளான் பண்ணி அந்த ஸ்லோ பவுன்சர் போட்டு அவர் அடிக்க விடாம பண்ணாங்க பட் சூரியகுமார் அந்த டயத்துல வந்து ரொம்ப அடிச்சா கூட இன்னும் பத்து இருபது ரன் தான் வந்துருக்கும் ஓகே நான் என்ன சொல்றேன்னாக்க நம்ம முதலையோ கோட்டை விட்டுருக்கேன் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஜடேஜாவெல்லாம் அடிக்கவும் இல்லை அவங்க பிளான் பண்ணி அவுட்ஸ் அவசியமே போட்டுருந்தாங்க ஜடேஜாக்கு ஏன்னா ஜடேஜாவோட ஸ்ட்ரெங்க் வந்து விக்கெட் ஏரியா ஸோ நீங்க வேர்ல்ட் கப் அந்த இன்னிங்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் ரீப்ளை பண்ணி பார்த்தாக்க இதெல்லாம் தெரியும் ஜடேஜாக்கு அவுட்ஸ் அவசியம் போட்டோம்னா அவருக்கு என்ன என்ன பண்றதுனே தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ் வெர் சோக்டு ஆக்சுவலா அதுதான் அது மெயின் ரீசன் ஓகே சார் ஸோ அந்த வேர்ல்ட் கப் முடிஞ்சுதான் அதோட விட்டுடலாம் இப்போ நடக்கக்கூடிய மேட்சஸ் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணி இதில் மறுபடியும் நம்ம ஒரு கம்பேக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாமா இல்லை கொடுக்கலாம் பட் இவங்க வந்து கோலி ரோஹித் அப்படியே ஒதுக்கிடுவாங்க போல் டி டுவெண்ட்டியில் அது ரொம்ப தப்பு அது ஓகே ரோஹித் சர்மா இன்னிக்கும் கில்லர் பேட்ஸ்மேன் அவங்க அவன் வந்து அவனை கண்டாலே மற்ற கண்ட்ரியில் பயப்படுவாங்க ரோஹித் சர்மா பேட்டிங் வந்தாலே அதே மாதிரி கோலி வந்து ஃபிட்டஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு கிரிக்கெட் டுடே ஓகே அவர்லாம் நாலு வருஷம் இன்னும் ஈஸியாக வளருவார் கோலி அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ட்ராப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே ஏன்னா இவங்க வந்து இந்த ஏஜ் ஆகிட்டு அப்படின்ட்டு ட்ராப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி அஸ்வின் மடத்தனும் அஸ்வினை ட்ராப் பண்ணுது அந்த ரீசன் நீங்கள் கேட்டீங்களே வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் தோத்ததுக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் கே எல் ராகுல் பேட்டிங் அஸ்வின் எடுக்காது பெரிய தப்பு ஏன்னா அஸ்வின் எடுத்துனாக்க டெஃபினட்டாக இந்த ட்ராவிஸ் ஹெட் அண்ட் லேபிஷன் வந்து ரெண்டு பாலில் பொறி போட்டுப்பாரு அவ்வளோ நான் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் கேட்டு பாருங்கள் அவர் வந்து அந்த மாதிரி அதுவும் லெப்ட் ஹேண்டர்ஸ்னா அவருக்கு வந்து அல்வா அவ்வளோ அழகாக எடுப்பார் அவர் ஸோ அதை எடுக்காது டீம் லெவலில் போடாது பெரிய விஷயம் பெரிய மிஸ்டேக் ஓகே சார் சொல்கிறது போல் அந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இனி வரும் காலத்தில் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ